Väsäkoskella kalastettu koko yö ja siirrytään Otavan kylälle melonta hommiin ja katsotaan myös, että onko rantahauki otilla. Siellä se Läsäkosken herra vetää vaan hirsiä eikä ei saamukahvia meille keittänyt. Ja okello on vasta kuusi. Eiköhän se uni suoda paronille. Otava on pikkuruinen paikka siinä Mikkelin kainalossa noin kolmen tunnin päässä Helsingistä. Kylän paikallisleipomossa minua odotti iloinen retkeilijäporukka, jonka seurassa pääsisin puulan laineille melomaan. Ei ihan, mikä ei, ei mitään. Näytetään nyt siis mukaan. Otavassa sijaitsee yksi puulan näyttävimmistä näköalapaikoista. Päätimme aamuverryttelynä kavuta Jylhän Linnavuoren päälle leipomosta ostetut nisut kainalossa. Kukkulan päältä avautui huikea maisema juuri niille seuduille, joihin olimme kohta kanooteilla suuntaamassa. Leidit autoimme matkaan järvelle Otavan uimarannalta, joka on muuten suosittu lähtöpaikka melojien keskuudessa. Järvimelonnan lisäksi puulavedellä on mahdollisuus myös jokimelontaan. Olin kuullut puromaisesta korpioista, joka sijaitsisi vain pienen automatkan päässä kylältä, joten päätimme lähteä miehissä tutustumaan koskien kuohuihin. Näitä pieniä teitä kun menee riittävän pitkään, niin katoo kyllä suuntavaisto välittömästi. Tietysti maisemat ja miljöö on aina mielenkiintoista katsoa, että mitä kaikkea pääteiden ulkopuolelta löytyy. Löytyy tämmöinen vanha ajan kyläkauppa. Täältä saa kaikki. Ei ole varmaan olemassa mitään tuotetta, mitä täältä ei saisi. Tuosta lähtee joki kaupan takaa ja me lähdetään sitä melomaan ja katsotaan täältä nämä viime hetken ostokset. Näissä pienissä kyläkaupoissa todellakin on aito tunnelma. Juomien lisäksi kyytiin tarttui kaupan emännän suosittelema uistin, jolla puula veden viljaa kohta niitettäisiin. Kalareissua ennen oli kuitenkin luvassa jännittävä melontaretki. Sain kaveriksi mikkeliläisen liikunnanopettajan Heikin, joka on kokenut puulan meloja. No niin rakkaat katsojat, koski melontaa edessä, joten minä rakastan teitä kaikkia hyvästi. No ei vainiskaan. Onhan se aina kun sanotaan, että on koskia edessä, niin on siis semmoinen oma pieni jännityksensä. Vaikka ei näe nyt varmaan mitään Niagoroita ole. Niagara.
Otavan uimarannalta startannut pirteä naisporukka odotteli meitä jokisuulla. Teimme kanoteista lautan ja pidimme juomatauon. Nestetankkauksen jälkeen jatkoimme taivalta kohti Vattusaarta. Nyt saavuttiin Vattusaareen, joka on yksi Puulan suosituista retkisatamista. Lähiruuan erikoismies Ilkka on paikalla ja nyt lähdetään hakemaan haukea tuolta Kaislikosta, josta saadaan, saadaan ruokaa ja tätä kalastusta selostaa Ellu. No niin, kohti venettä. Näytäpä Ellu siitä kartasta, että missä ne kalat on. No tuossa on ollut ihan hyvää kyllä saanti tuossa. Joo. Eiköhän me sinne päin lähetä. Joo, mennään sinne. Tässä meillä on tämmönen hieno savolaismallinen soutuvene. Se on äänetön ja vaatii liikkuakseen lihasvoimaa. Sen kanssa on hyvä kalastaa, kun kalat ei pelästy sitä. Sitten vähän vauhtia. Ellu souti meidät todellisille kalamiehen mansikkapaikoille. Jo viidennellä heitolla siiman päässä rimpuili sopivan kokoinen lounaskala. Ja heti sen jälkeen toinen puulan hauki puraisi Ilkan lusikkauistinta. Ui, ui, ui. Kyllä. Sä oot kyllä sellainen kalastuksen onnetar. Kyllä. Tälläsi me savolaiset maat niin. olla. <laughs> Saudapa meidät Otti paikalla. No tuossa vaan. Tarvitaanko? Oi, oi. Nyt menee virvelitkin. Ota. Mä otin tuolta Kaislikon keskeltä hyvin perinteisellä minouspuunilla. Ruohosuoja, niin voi heittää tuonne ruohon keskelle. Voi olla, että valtaisan kalansaaliin aiheuttaa toi savolainen nainen. Tai puuvene. Lämpimällä säällä kala kannattaa laittaa saman teen kylmään ja valmistaa heti. Lähdimme siis perkuu hommiin. Ellu souti meidät rantaan, jossa Ilkka aloitti oitis kalan valmistelukuu. Eli mulla on tässä on tota, hiilostettuja muikkuja. Siitruunan liemes marinoitu. Sitten mulla on lasimestarin lohta tehty Puumalan lohesta. Huikein hyvä retkievästä. Tulee aika helposti mukaan, ei paina paljon. No, Jaksaa ottaa, kun paistetaan ihan kohta hauki. Eli nyt suomustetaan hauki. Mä oon vähän sitä mieltä, että vaikka ei tykkäisi syödä kalasta sitä nahkaa, niin Kypsentäessä se antaa siihen makuu ja se suojaa sitä. Eli tota, kun on tarpeeksi kuuma pannu tai riitillä mihin laittaa, niin, niin tota, ei nappaa ihan kauhean pahasti kiinni. Ja jos ottaa, niin ei se mitään. mitään et tota, se ei ole niin vakava. Vähän öljyä voi siipasta. Hauki tirisi muurikalla ja sillä aikaa osa retkeläisistä kylpi helteisen auringon alla. Jos muuten haluat tarkalleen nähdä, miten Ilkka valmisti kalan, klikkaappa oikeassa yläkulmassa olevaa linkkiä. Jos tämä annos ei olisi mun kädessä, niin mulla olisi voimakas annos toteuttaa. Mm. Ah, siitä tulee vielä. Siikko. Tämmönen melontareissu sopii aivan hyvin yhden päivän retkeksi. Lähtöpisteet ja reitti löytyy videon lisätiedoista. Nyt on kotilähdön aika.